हेलो गाइस अब यू कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मुझे मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस फिर से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईटी टी और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो गाइस क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो मेरे साथ बैठ जाओ और फाइनली सबसे पहले आपको अपना आंसर चेक करना है उसके बाद मुझे सुनना है और उसके बाद अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्लस फोर मार्क दे देने और अगर आपका आंसर गलत है तो माइनस और उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल कर लेना है कॉमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि कि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकूं। सो so गाइस वक्त बहुत कम बचा है चलिए इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसमें वो मेरा फेवरेट है So, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है और बिलीव नी बिलीव मी अगर आपको ये दस क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये है कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेलाइकन के बटन को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेलाइकन के बटन को दबा लो गाइज क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपका कोई भी वीडियो रह नहीं जाए और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक मैं यहां पर 24 वीडियोस बना चुका हूं 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस की जो सीरियस मेडिजी केमिस्ट्री यानी मेरे चैनल पे अवेलेबल है अरविंद अरोड़ा बाय अरविंद अरोड़ा और आपको ध्यान रखना है कि ये जो टोटल सीरीज है वो इतने चैप्टर कवर कर चुकी है यानी कि पी ब्लॉक के थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सेवनटीन एस ब्लॉक बायोमोलिक्यूल्स प्रोडिक्टेबल और पॉलीमर्स मेटलर्जी रेडॉक्स कॉर्डिनेशन कंपाउंड स्टेट्स ऑफ मैटर जीओसी सॉलिड स्टेट थर्मोडाइनमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग सोल्यूशन केमिकल कैनेटिक्स हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इतने चैप्टर में कवर कर चुका हूं गाइस और अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हो सारी वीडियोस देख सकते हो तो प्लीज 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 इन वीडियोस को देखो ये आपको बहुत ज्यादा काम देगी ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक वीडियो मुश्किल से पंद्रह से बीस मिनट की भी नहीं है सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आपको अभी भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स रिक्वायर्ड है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आई एस एप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब से एंटायरली डिफरेंट है और अगर आप देख रहे हैं और साथ में अपने अपने जूनियर्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स अवेलेबल है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं घर पर बैठ के पढ़ाई करो तो आर यू एक्साइटेड आ क्या आपने कॉपी ले लिया पहन ले लिया तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं देखते हैं आपको आता है कि नहीं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज तो पहला सवाल ये है और ईमानदारी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद अपना आंसर लॉक कर लेना है पोज करके और फिर मेरा आंसर सुन लेना है नाउ व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में Z क्या है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे तो अपना आंसर पहले लोक कर लो उसके बाद उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे आपने लोक कर लिया आप जरा सोचो आपको यह सबस्टेट दे रखा है ठीक है इसमें तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं देखिए सी एच थ्री भी लग रहा है ब्रोमीन भी लग रहा है और एन एस टू भी लग रहा है आप इसकी रिएक्शन एन एनओ टू प्लस एच से करवाते हो तो डायजोनियम सोल्ट बनेगा सो फाइनली डायजोनियम सोल्ट आपको एक्स में बनाना है ठीक है यानी कि एन एस टू की जगह क्या लगाना है बेसिकली एन टू एंड सी एल एन टू प्लस एन सी एल माइनस ये पता होना चाहिए आपको तो फाइनली इस पूरे ग्रुप में सिर्फ यहां पर चेंज आएगा देखिए रियल रिएक्शन में आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपका एक्स बन गया अब एस थ्री पीओ टू और एस टू का तो काम ही ये होता है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन और ये जो डायजोनियम सोल्ट बना है उसमें से इस ग्रुप को हटा देना रिमूव करना तो फाइनली वही प्रोडक्ट वापस बन जाएगा और उसके बाद केमिनोफोर से अगर आप इसकी देखिए वही प्रोडक्ट नहीं है यहां से ये ये जो एन ग्रुप हट जाएगा कंप्लीटली तो फाइनली आपके पास जो वाई प्रोडक्ट बना है वो ये है देखिए जरा ध्यान से वो ग्रुप हट गया यानी कि आपके पास ये देखिए ओर्थो पॉइंट पर ब्रोमीन है टोलियन बन गया यहां पर ये ग्रुप बना है वाई और आप इसका केमिनोफोर से रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली बेसिक मीडियम में तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सोचो बहुत इंटरेस्टिंग है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अगर आपने बी लगाया है तो इसका मतलब आंसर सही है आपका इसकी रिएक्शन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं तो अगर आपने सही किया है तो बी ओनेस्ट अगर आपने सही किया है तो प्लस फोर अगर आपने गलत किया तो माइनस वन आपको ध्यान रखना है सेकेंड क्वेश्चन और हम लोग क्या करेंगे दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखा करेंगे ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है जरा देखो सेकेंड क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन को पढ़ो अपना आंसर लोक कर लो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनिलीन इन टू क्लोरोन अगर आप एनिलीन से
तो फाइनली इस ग्रुप का जब भी आप एच और CuCl2 से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजिन मिलता है बड़ा कॉमन रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं गाय सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होगी सो फाइनली दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन चलो मैं इनके आंसर्स की दर्शन करवा देता हूं पर आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाया हमारा बी और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बनाया ए और अगर आप दोनों में सही हो तो प्लस एट जोड़ते जाइए अपने मार्क तो देखिए अब इसके आंसर ये रहे इसके आंसर जो मैंने आपसे कहे जरा ध्यान से इसको देखो फर्स्ट यहां पर ये तीनों ग्रुप थे उसके बाद ये जो NH2 वाला ग्रुप अब किसमें कन्वर्ट हो गया डायजो सोल्ट में कन्वर्ट हो गया N2 टू प्लस और सीएल माइनस ठीक है उसके बाद एच थ्री पीओ टू और एच सी एल एच टू ओ का काम क्या होता है इस ग्रुप को यहां से हटा देना तो यहां से एक ग्रुप हट गया उसके बाद यहां पर सीधे ऑक्सीडेशन हो गया और आपके पास क्या बन, बन गया यहां पर जरा ध्यान से देखो टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहां पर तैयार हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कहा था ए है क्योंकि यहां से एनिलीन से डायजोनियम सोल्ट बनेगा उसके बाद सी यू सी एल और एच से क्या बन जाएगा सेंड में रिएक्शन से क्लोरोबेंजिन तैयार हो जाएगा तो ये दो क्वेश्चन के आंसर अगर आपके सही है तो प्लस एट क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज पर उससे पहले अपने मार्क्स जोड़ते जाना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ थर्ड एंड फोर्थ इनके आंसर एक साथ देखने पहले आंसर पढ़ लो आप क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और अपना आंसर लोक करो कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडर गो एजो कपलिंग इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एजो कपलिंग नहीं करेगा विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि कपलिंग नहीं करने वाला आप जरा सोचो अपना आंसर लो करो वीडियो पोस्ट करके आपने कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन ऐसा क्यों है क्योंकि जो डायजोनियम सोल्ट होता है बेसिकली वो होता है ये दिस इज एन टू प्लस एन सी एल माइनस ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है गाइस दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल तो यहां पर ऐसा कंपाउंड क्या करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ही नहीं है कपलिंग में देखिए नाइट्रोबेंजीन में एनओ टू लगा होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है बजाय बढ़ाने के सो so, ये कंपाउंड ऐसा है जिसकी कपलिंग इसके साथ पॉसिबल नहीं है बाकी सब की है एनिलिन के साथ कराते हो डाई बनाते हो फिनोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो एनिसोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो सिर्फ ये डी है जिसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कपलिंग का सो so, ये हुआ हमारा आंसर डी इस दोनों के आंसर थोड़ी देर में नीचे दिखाऊंगा आपको ठीक है अगर आपने सही किया तो प्लस फोर का ईमानदारी से आंसर जोड़ते जाएगा नंबर ठीक है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ओन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन आपको एक एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन अमाइन लेना है विद क्लोरोफॉर्म बहुत फेमस रिएक्शन है ये विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज अपना आंसर लोक करो 2014 का सवाल है अपना आंसर लोक कर लिया आपने तो चलो मेरा आंसर सुन लो मेरा आंसर क्या है लोक करो अपना आंसर सही है तो प्लस फोर दे देना नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इसका आंसर होगा ए एल्काइल आइसोसाइनाइट बनेगा बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि एनसीआर से लेके सारी बुक्स में फेमस के तौर पे लिखी जाती है और अच्छे से याद करवाई जाती है ठीक है सो आपको यहाँ लेना क्या था आपको लेना था एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन और प्राइमरी दिखाता है उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म लेना था सी एच सी एल थ्री और प्लस में क्या लेना था प्लस साथ में आपको लेना था क्या पोटेशियम क्लोराइड तो के एच इज एन रेट इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा आर एन सी बनेगा गाइज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर आर बनेगा और ये आपका प्रोडक्ट होना था एक्चुअल में इसका आंसर है ए तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए तो चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं आप अपने मार्क्स जोड़ते जाना साथ साथ में ये देखिए ये इनके आंसर हैं अपने नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लो थर्ड का क्वेश्चन आंसर था डी क्यों डायजोनियम जो कैटाइन होता है वो वीक इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो आपको ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सके जैसे कि ओ एच यानी कि ये फिनोल में होता है एनी लीड में होता है एनी सोल में होता है लेकिन एनो टू ग्रुप वाला नहीं चलेगा तो ये आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन जो फेमस रिएक्शन है जरा ध्यान से इसको देखो आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड बनने वाला है बहुत फेमस रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से केवल से रिएक्शन कराते हो आर बनेगा सो ये आपके थर्ड और फोर्थ के आंसर हो गए गाइज तो अगर आपके ये दोनों सही हैं तो इसका मतलब आप प्लस फोर प्लस फोर करते जाइए अगला सवाल पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से फिफ्थ क्वेश्चन 2014 का सवाल है और आपसे ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी लीन्स ठीक है इन एक्वस सोल्यूशन अब एक्वस सोल्यूशन पूछा है ये है एरिन्स एरिन्स इन एक्वस सोल्यूशन Which one has the smallest PKB value? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वीडियो पोस्ट करो अपना आंसर लोक करो ए बी सी डी कौन सा आंसर हो सकता है इसका
पी के बी यानी कि आपको के बी की वैल्यू हाइएस्ट ढूंढनी है ऐसा क्यों क्योंकि पी के बी इज एंटी प्रपोर्सनल टू के बी क्योंकि ये होता है माइनस ऑफ लोग ऑफ के बी गाइस याद रखना पड़ेगा आपको के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है पीके की वैल्यू उतनी ही लो होती है फाइनली लोएस्ट पूछा इसका मतलब के बी की वैल्यू आपसे हाइएस्ट पूछ रहा है मतलब हाइएस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये पूछ रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो जरा चेक करो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है आपने क्या किया हाइड्रोजन दोनों यहां पर दो हाइड्रोजन हटा के अमोनिया से दो मिथाइल ग्रुप लगाए यहां पर तीन लगाए यहां पर एक ही लगाया और ये एनिलीन वैसे भी एरोमेटिक जो ये एनिलीन होती है वो तो बिल्कुल वीक बेस है ऐसा क्यों क्योंकि इसके रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो ये आंसर तो कतई ही नहीं हो सकता अब इसका आंसर बने, बनेगा या तो या तो बी या सी या डी तो इसका आंसर एक्चुअल में है बी एक्व सोल्यूशन में ये जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप जाके एक बार चेक कर लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक काफी बार पूछा गया है दो में तो आ चुका है आई के अंदर सो इसका आंसर है बी सो so, इसके सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना होता है मिथाइल ग्रुप के केस में टू डिग्री फिर वन डिग्री और फिर थ्री डिग्री का नंबर आता है उसके बाद एनिलीन का नंबर आता है सो so, ये फाइनली आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया इसका आंसर क्या है बी अब अगले सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह दोनों के आंसर अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं क्वेश्चन देखो यहां पर आपको क्या दिखा है इथाइल इथाइल माइन दिखाई दे रहा है उसका आप क्लोरोफॉर्म देखिए क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो क्या अच्छा पूछ रहा है कि ए और बी क्या बनेगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं क्या बनेगा आर एन सी आर ये एन सी तो फाइनली आर एन सी मतलब ये बन रहा है देखिए सी ए टू एच फाइव एन सी और के सी एल बनेगा तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना था एक्चुअली इसका आंसर क्या है ए तो दोनों क्वेश्चन मिल गए आपको ये है बी ये है ए और ये फेमस रिएक्शन है चलो इसके आंसर के दर्शन करा देता हूं अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा कवर किया है देखिए दोनों क्वेश्चन नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग कार्बिलमाइन रिएक्शन भी कहते हैं बहुत फेमस रिएक्शन है और आपके सामने बैलेंस करके लिखा था आपको मोल भी बताने थे साथ में ये देखिए आपने आर यानी कि वन डिग्री एमाइन ही रिएक्शन करती है ये भी बहुत फेमस थिंग है और जब आप इसको क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो आर एन सी आइसोसाइनेट बनता है और तीन मोल के के बाहर निकलते हैं दूसरा यहाँ पर जो के है वो पीके बी के एंटी प्रपोर्शन होता है और यहाँ पर ऑर्डर बनता है टू डिग्री वन डिग्री और थ्री डिग्री बहुत फेमस बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोनों के दोनों और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही है तो प्लस एट आंसर कम ऑन गाइज कम ऑन मेरे साथ टोटलिंग करते जाओ अगर आपको अच्छे मार्क गेन करने हैं तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो अगले सवाल नाउ सेवेंथ और एट क्वेश्चन दोनों 2005 के क्वेश्चन है अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ो अपना आंसर लो कर लो पहले क्वेश्चन नंबर सेवन अमंग द फॉलोविंग मोस्ट बेसिक कंपाउंड आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड बताना आपको देखिए आपको यहां पर ऑप्शन दे रखा है बेंजाइलमाइन एनिलीन एनिलीन तो पॉसिबल ही नहीं है ये रेजोनेस की वजह से वीक होता है ये और नेक्स्ट दे रखा है एसेट एसेट एनिलीनाइड और लास्ट में दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन नाइट्रो वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग में से तो ये भी पॉसिबल नहीं है तो बचे दो एक तो ये ए और या फिर हो सकता है सी अपना आंसर लोक कर लो मैंने आपको पहले बता दिया पोज करो लोक कर अपना आंसर क्या होगा तो अब मैं आपको आंसर बताऊं तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है ए ए ऐसा क्यों बेंजाइल अमाइन क्या होता है देखिए बेंजाइल अमाइन में अमाइन सीधे रिंग से अटैच नहीं है एक्चुअल में ये बेंजाइल ग्रुप है और उसके बाद यहां पर एन एस टू लगा हुआ है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं लेकिन जो एसेटेल एसेट ये लिखा हुआ एसेट एनिलाइड है वो क्या है उसमें बिल्कुल बराबर यहीं पे लगा हुआ है आपके पास नाइट्रोजन एन एच सी ओ ठीक है सीओ सी एच थ्री इसको बोलते हैं हम लोग एसेट एनिलाइड और यहां पर जो नाइट्रोजन है वहां पर भी रेजोनेंस से डिलोकलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब यहां पर किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल ही नहीं है बी uh, में भी नहीं है सी में भी नहीं है डी में भी नहीं है इसका आंसर सिर्फ ए है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहां डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है सो so, इसका आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल है देखो आपको आता है कि नहीं आता 2005 हजार पांच विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नीदर मेन टू मेंट फॉर सिंथेसिस और सेपरेशन ऑफ एमाइन इनका 2005 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहां पर एमाइन की ना तो सेपरेशन होती है ना सिंथेसिस होता है आंसर दीजिए एट्थ क्वेश्चन का चलो लोक कर लिया आपने आंसर तो मैं आपको आंसर बताता हूँ वर्ड्स रिएक्शन इसका वर्ड्स रिएक्शन का एनिलिन से या एमाइन से कोई लेना देना ही नहीं है ये एक्चुअली रिएक
सो फाइनली इन दो क्वेश्चन के आंसर बने एक का तो बना ए और एट क्वेश्चन का आंसर बना सी चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं क्या आप तैयार हो चलो ये रहे आंसर मैंने आपसे कहा था नीचे देख लो ये बना हुआ एनिलीन देखिए और आपको यहां पर लिखा है सपोज मेरे सब मान लो कि एनिलीन फर्स्ट है और ये बेंजल अमाइन जो है वो सेकंड है उसके बाद नाइट्रो वाला जो है वो थर्ड है और एसिड एलेमाइड जो है वो फोर्थ है तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किसका बनेगा सेकंड वाले का बेंजाइल अमाइन ऑर्डर को ध्यान से देखो और एक्चुअली इसका आंसर ए ही है जो मैंने आपसे कहा था और नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके रीजन भी लिखे हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो ठीक है तो सेकेंड है उसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा फिर एनिलीन यहाँ पर ऑर्डर दिया अगर आप चार क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन और हो गया इसके साथ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड का आंसर सबसे पीछे आएगा क्योंकि थर्ड में नाइट्रो लगा हुआ ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है और एक क्वेश्चन का आंसर है सी बहुत सिंपल था वर्ड्स रिएक्शन जो है एल्काइल हेलाइट से रिएक्ट रिलेटेड है उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है लास्ट दो क्वेश्चन रह गए गाइस क्या आप एक्साइटेड हो तैयार हो तो चलो लास्ट क्वेश्चन और आप मार्क्स टोटल करके मुझे लिख के जरूर जाना गाइज कमोन ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था मेरा फेवरेट है कि आपको ये आता है अपने आप से प्रैक्टिस करो नाइन्थ क्वेश्चन को कॉपी ले लो पेन ले लो और लिखो कितने लोगों को आता है देखें कहता है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वास अमोनिया ए की एक्वास अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो ऑन हीटिंग टू फॉर्म बी विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड के ठीक है फॉर्म अ कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूल सी सिक्स एच सेवन एन एक ऐसा बना था ठीक है द कंपाउंड ए इज आपसे पूछ रहा है वो कंपाउंड ए क्या होगा क्या बता सकते इसका आंसर स करो वीडियो को पोज करो इसका आंसर बताओ इट्स चैलेंज टू ऑल ऑफ यू जितने भी देख रहे हैं इससे चैलेंज और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कम ऑन गाइस इतनी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसका आंसर दो ब्रेक ले रहे हो इसका आंसर दो कम ऑन कम ऑन तो चलो मैं इसका आंसर देता हूं सबसे पहले तो देखो ये ब्रोमीन प्लस के चीज से आपको क्या याद आता है ये होफ मैन ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन का रिएक्शन है मैन ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन में इसको यूज करते हैं मतलब एक कार्बन कम वाला कंपाउंड मिलेगा आपको ठीक है सीओ गायब हो जाएगा अब आप सोचो यहां से क्या बनेगा देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है बी अब ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे अमोनिया से अगर आपने एक्सेस में रिएक्शन करवाई तो यहां पर बना बेंजीन के साथ एमाइट सी ओ एन एच टू जुड़ जाएगा उसके बाद अगर आपने यहां पर ब्रोमीन प्लस के वैच सिलेक्शन कराया सो ब्रोमीन प्लस के वैच यानी कि होफमैन ब्रोमोमाइट तो यहां से सीओ ग्रुप गायब हो जाएगा एक कार्बन कम का कंपाउंड मिलेगा यानी कि आप जरा चेक करो आपके आपको क्या मिला ये मिल गया यहां पर एनिलीन तो ये इसका रिएक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एंड एन तो इसका आंसर क्या हो गया बी अगर आपने इसका आंसर बी लगाया तो आपको चार मार्क और मेरी तरफ से चार मार्क गाइस कंग्रेचुलेशन आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर लिया नाइन्थ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ो अपना आंसर दो दोनों के आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं अमंग द फॉलोइंग माइंड द स्ट्रॉगेस्ट ब्रोस्टेड लॉरी बेस फिर से बेसिक मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन इतने क्यों लिए क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं आपसे पूछा है कि यहां पर स्ट्रॉगेस्ट बेस कौन है क्या आप आंसर कर सकते हो लोक करो आंसर अपना अब मैं आंसर देता हूं आपको चलो मेरा आंसर सुनो इस बी इट्स डी 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 यहां पर दिख रहा है डी सो फाइनली इसका आंसर होगा डी अब ऐसा क्यों क्योंकि ये बाकी तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है बहुत सिंपल था रेजोनेंस की वजह से डी लोकलाइजेशन हो रहा है और ये हकल रूल को फॉलो करिए सब एरोमेटिक है सारे के सारे यहां पर रेजोनेंस शो करेंगे लेकिन एक डी ऐसा जहां पर एरोमेटिसिटी है ही नहीं सो so, फाइनली यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा और इसके इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है सो so, यहां पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं नीचे बता रहा हूं जरा ध्यान से इसको देखो मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बताया नाइन्थ का सी और टेंथ का डी तो देखो थ का बी कैसे लिखा है हाँ बी बताया मैंने आपको सॉरी मैंने देखने से भूल कर दी नाइन्थ का मैंने आपको क्या बताया बी दिख रहा है आप लोगों को और टेंथ का मैंने डी बताया तो देखिए दोनों आंसर नीचे मेंशन भी हैं इसके रीजन आप चेक कर लो सो so, फाइनली दोनों आंसर्स के रीजन रहे ये सो so, फाइनली जरा चेक कर लो ए ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि ए कंपाउंड क्या होगा सो ए कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड और इसका आंसर था डी क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा ये बाकी डी के अलावा जितने भी है सब में डी लोकलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर होगा जो हकल हकल रूल को फॉलो करती है रीजन लिखा है सो so, ये मेरी तरफ से गाइस एन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको छोटे से चार काम करके जाने गाइस वी आर वर्किंग वेरी हार्ड हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सो so, आपको छोटे छोटे चार काम करने हैं आपको इन वीडियोज को शेयर करना है सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को
सो इट्स डू और डाय थिंग नाउ कम ऑन वर्क हार्ड विद मी और आपको याद रखना अपने सही मार्क कमेंट सेक्शन में लिख के जाना ताकि आपको सजेशन दे सकूं गाइज मैं आपको बात करूंगा आपसे अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो जरूर मैसेज करूंगा आपको कम ऑन गाइज थैंक यू सो मच अगले वीडियो मिलते हैं गाइज थैंक यू थैंक्स अलॉट